ഹലോ വണക്കം മലയാളി എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അന്നേരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എം ആർ വൺ ഫൈവ് ഇ ത്രീയുടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ആണ് അന്നേരം റിവ്യൂ പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അഭിരാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരം ഇതാണ് അഭിരാ ഇതാണ് അവൻ്റെ വണ്ടി നമുക്ക് അധികം എല്ലാം അടുപ്പിക്കേണ്ട നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ അഭിരാ അന്നേരം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അഭിരാമിന്റെ ചോയ്സസ് എനിക്ക് സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഡ്യൂക്ക് എടുത്ത താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് രണ്ടും നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എം ഹയുടെ എൻജിനും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവസാനം ഈ വണ്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഓക്കെ അഭിരാം എൻജിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണോ ഈ സി ബി ആർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഇങ്ങനെ നോക്കണമല്ലോ എല്ലാ വീട്ടുകാരും എന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം വണ്ടി നൈസ് വണ്ടിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് ബാക്ക് സീറ്റിന് വലിയ പ്രയോജനം ബാക്ക് സീറ്റിന് വലിയ പ്രയോജനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ടോട്ടൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാൻ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കിറ്റും കാര്യങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വർഷനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഞമഹയുടെ മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ ആ വെൽഡിങ് എല്ലാം വെളിയിൽ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം എൻജിൻ റിഫൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജിനൊക്കെ പക്കയാണ് ഇല്ല പിന്നെ മൈലേജ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് അതെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നോർമലി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് അടുത്ത് വരെ കിട്ടും നമുക്ക് അറുപത് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ കൊടുത്തി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ പോലും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചിനാ തീക്കും അതിൽ താഴെ പോയി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ കിട്ടും അന്നേരം സർവീസ് എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് ഇപ്പോൾ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ചാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് മാത്രം ആയിരത്തേലും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം മൂവായിരം ഡിഫറൻസ് മൂവായിരം ഡിഫറൻസിൽ അന്നേരം ഓരോ സർവീസിന് ആവറേജ് എത്ര റേറ്റ് വരും ആവറേജ് എൻജിൻ ഓയിലും ഫിൽറ്ററും മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി വരുന്ന റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കും പിന്നെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള സാധനം റേപ്പാട് ഫോർ കോയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപതായി ഇരുപതായി എത്ര സർവീസ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആറ് സർവീസ് ഓളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആ ആറിൽ ഏഴ് സർവീസ് ഓളം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് സർവീസ് സെന്ററുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം സർവീസ് സെന്റർ പത്തൊൻപത് ജില്ലയിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സർവീസ് സെന്റർസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവല്ലയിലാണ് ഭാരതിമാലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നാനാൻ്റെ പത്തൊൻപത് സർവീസിലായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വണ്ടികളിൽ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പണികളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടാങ്കിന്റെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കെ നൂറ് വരുന്ന സീൻ പക്ഷെ എന്റെ അത്ര അങ്ങനെ സീൻ ഇതോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലാതെ ഓവറോൾ എല്ലാം നൈസ് ആണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരെ പോയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ച് പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിംഗിൾ ആയിട്ടില്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും ദൂര യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു കംഫോർട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അധികം ഒറ്റയ്ക്ക് പ
പിന്നെ ടയറിനൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടയറ് ഇപ്പൊ രണ്ടും മാറിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഫ്രണ്ട് മാറിട്ടില്ല ബാക്ക് മാത്രമേ മാറിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടയർ അത്ര യൂസ്ബിൾ അല്ല കാരണം സ്കിഡിങ് ഉണ്ട് നല്ലപോലെ അത് കാരണം പിന്നെ ബാക്കിലെ ടയർ മാത്രം ഞാൻ മാറിയായിരുന്നു ബൈക്ക് ടയറിന് എത്ര റേറ്റ് ഇതിപ്പോ നാല് രൂപ എടുത്ത ആയിട്ടുള്ളൂ എം ആർ എഫിന്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടില് ഏകദേശം എത്ര വരും നോക്കിട്ടില്ല ആ ഒരു മൂന്നിലെ അടുത്താണ് റേറ്റ് വേണമെന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ഞൂറിന് അത്ര പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ലൈഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ സർവീസ് സെൻ്ററിലായിരുന്നു ഓൾറെഡി ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ കടയിൽ കൂടെ സമയത്ത് ഒരു പുള്ളി ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറ സൈഡ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലൂസ് ചെയ്തിന്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം മാറാനായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഇതിപ്പോൾ ചെയിൻ ചെയ്യണം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം അതിന് ഇപ്പോൾ ലൂ ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റ് മാത്രം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് തോന്നുന്നത് റേറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പിന്നെ കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതാണെന്നുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറേണ്ടത് വന്നിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സാധനം മേജർ റീപ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ബ്രേക്ക് പാഡ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ ടയറും ഓക്കെ ബ്രേക്ക് പാഡിനൊക്കെ എത്ര രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫ്രണ്ടിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഇതുണ്ട് ആയിരത്തി അല്ലേ ഫ്രണ്ട് മാത്രം അല്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ട് നാനൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് ബാക്കിൽ റേറ്റ് കൂടി ആ പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വേണം ഈ ഒരു ബൈക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അബിരാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് ആണോ ഇത് ആ ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ബൈക്കാണ് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് സ്കൂട്ടിലായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബിഗിനർ ബൈക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പഠിക്കാനുള്ള വണ്ടിയല്ല എന്നാ ടോപ്പ് എന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വണ്ടി പഠിച്ചിട്ട് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ തരും സി ബി ആറിലോട്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് താല്പര്യം സി ബി ആർ ഇത്രയും പഴകിയിട്ടും ആ സി ബി ആറിന്റെ ആ ഒരു ഓക്കെ സീനസ് ഇപ്പോഴും സി ബി ആറിലുണ്ടല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡ് യൂസിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുണ്ടും കുഴിയിലും ഒക്കെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അതിനോട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അല്ല നമ്മുടെ റോഡിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കുളവാണോ കുഴിയാണോ ഒക്കെ തപ്പിക്കേണ്ടി വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതാ ചോദിച്ചാൽ അന്നേരം ഒരു ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഓഫ് റോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് അഭിരാമിന് എന്താ ബൈക്ക് ഇത്രയും നാള് ഓൺ ചെയ്ത് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അബ്രാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അല്ലെ അബ്രാമിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Spread love. It's me, Luke Ock, signing off.